വെൽക്കം ടു സാൻസ് വേൾഡ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മൾ പാരൻസ് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് കുട്ടികൾക്കൊരു ചോക്കിംഗ് ഹസാർഡ് ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കും മുമ്പ് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചോക്കിംഗ് ഹസാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് അതായത് അതായത് കുട്ടികളുള്ള എല്ലാ വീട്ടിലും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഈ ചോക്കിംഗ് ഹസാർഡ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ചോക്കിംഗ് ഹസാർഡ് എന്താണെന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ നീന്തി നടക്കാനോ അതുപോലെ ഓടി നടക്കാനോ ഒക്കെ തുടങ്ങിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ടോയ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കോയിൻസോ ഇപ്പോൾ ജ്വല്ലറി പീസസോ അതുപോലെ ഫുഡിൻ്റെ പീസസ് ആവട്ടെ അതൊക്കെ വായിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് അത് തൊണ്ടയിൽ അത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഈ ചോക്കിംഗ് ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അത് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതായത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു പീസ് എടുത്ത് വായിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ ശ്വാസം കിട്ടാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചുമയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അതായത് ഒരു ദിവസം വാവ് ഇങ്ങനെ നീന്തി നടക്കുന്ന സമയമാണ് ഞാൻ അടുക്കളയിൽ നിന്നപ്പോൾ വാവ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ചുമയ്ക്കുന്ന പോലെ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടു അപ്പോൾ വാവിൻ്റെ പുറയിൽ തന്നെ നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആവും പെട്ടെന്ന് അവരുടെ തൊണ്ടയിൽ എന്തോ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി കാരണം അവൻ്റെ സിംറ്റംസ് അങ്ങനെ തോന്നിച്ചത് അതായത് വാവ് എന്ത് ചെറുതായിട്ട് ചുമയ്ക്കും പോലെ അവന് ശ്വാസം മുട്ടുന്നത് പോലെ അവനെന്തോ വെളിയിലേക്ക് ഇടക്കാൻ ശ്രമിക്കും പോലെയൊക്കെ ഒരു തോന്നൽ അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആദ്യം പേടിച്ചു പോയി പെട്ടെന്ന് ശരിക്കും നമ്മൾ പേടിച്ചു പോകാനുള്ള ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടാൽ ആകെ പത്ത് മാസം എട്ട് മാസമുള്ള കുഞ്ഞാണ് അപ്പം അങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പേടിയാവുമല്ലേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ സമനില വീണ്ടെടുത്തു അതായത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് പേടിച്ച് നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല വീട്ടിൽ വേറെ ആരും തന്നെ ഇല്ല കുട്ടി അങ്ങനെ കാണിക്കുവാണ് കുട്ടിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുവാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാവേനെ എടുത്ത് കമത്തി എൻ്റെ മടിയിലേക്ക് കിടത്തി അതിന് ശേഷം തല താഴേക്ക് കുനിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ശക്തിയായിട്ട് അവൻ്റെ മുതുകത്തിട്ട് അടിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ അടിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ വായി കൂടി ഇറങ്ങി വന്നൊരു ചെറിയ കമ്പിൻ്റെ പീസായിരുന്നു അതായത് അടുക്കളയിലായിരുന്നു വിറകിൻ്റെ ചെറിയൊരു പീസ് എവിടെയോ കിടന്നിരുന്നത് അവൻ എടുത്ത് വായി ഇട്ടതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു പീസ് പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നീന്തി നിരങ്ങി നടക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണിൽ എല്ലാവിധ ചെറിയ ചെറിയ പീസസും അതായത് ഇപ്പോൾ മുട്ടാണെന്നിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ടോയ്സിൻ്റെ പീസസ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അതും അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിൻ്റെ ചെറിയ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ പീസസ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അതെല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് അപകടമാണ് ആ ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അതായത് നീന്താൻ തുടങ്ങിയ പ്രായത്തിലൊക്കെ അത് വളരെയധികം അപകടമാണ് കാരണം അതായത് കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ കൈയൊക്കെ ചലിപ്പിക്കാനായിട്ട് അറിയാം തുടങ്ങിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടിയാലും എടുത്ത് വായിയിടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ചോക്കിംഗ് ഹസാർഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ തട്ടിയപ്പോൾ അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ആ പീസ് ഇറങ്ങി വന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ സമാധാനമായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നില്ലായാലും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വന്നേനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചോക്കിംഗ് ഹസാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പീസ് അത് എന്തും ആവട്ടെ അതെടുത്ത് വായിലിട്ടതിന് ശേഷം കുട്ടികൾ അത് വിഴുങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് നേരെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ആമാശയത്തിലോട്ട് പോകാതെ അത് കുട്ടികളുടെ വിൻഡ് വൈപ്പിൽ തങ്ങി നിന്നിട്ട് കുട്
നാലു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് കൂടുതലും ഈ ജോഗിങ് ഹസാർഡിന് സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും എപ്പോഴും മനോധൈര്യത്തോട് കൂടി തന്നെ ഇരിക്കുക അതായത് ഇപ്പൊ അമ്മമാരായാലും നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പേടിയായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ തീരെ ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും അവളുടെ വായിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ നെറുകയിൽ പാല് കയറിയാൽ നമുക്ക് വലിയ പേടിയാണ് കുട്ടിയുടെ നെറുകയിൽ പാല് കയറിയിട്ട് കുട്ടി അതിനെ ശ്വാസം മുട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കരഞ്ഞു പോകും ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ അമ്മമാർക്കുള്ളത് അത് അറിയാം എന്നാലും നമ്മൾ ആ സമയത്ത് മനോധൈര്യം ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് കാരണം കുട്ടിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കരഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല നമ്മൾ ആ സമയത്ത് വേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ തീരെ ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും കുട്ടിയുടെ നിറകയിൽ ഇതുപോലെ കയറുവാണെങ്കിൽ ഈ ഇതേ മെഷേഴ്സ് തന്നെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് കുട്ടിയുടെ നിറകയിൽ പാല് കയറുമ്പോഴും ഈ ചോക്കിംഗ് ഹസാർഡ് ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുട്ടിയെ ദാ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ ദാ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക തല പതിയെ താഴത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് ഒരു അഞ്ച് സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കുക മുമ്പിലേക്ക് അപ്പൊ അതിയെ മുമ്പിലേക്കാണ് തട്ടി കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ തല അല്പം താഴ്ത്തി പിടിക്കണം ദാ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ തട്ടി കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ നിറകയിൽ പാല് കയറിയ അവസ്ഥയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ക് ചെയ്ത അവസ്ഥയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തട്ടുമ്പോൾ അത് വെളിയിലേക്ക് വരുവാണ് കുട്ടിയുടെ വായിൽ കൂടി വെളിയിലേക്ക് വരും ആ വസ്തു ഇനി അങ്ങനെ വന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ദാ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ കുട്ടിയെ നേരെ പിടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കിടത്തിയിട്ട് കുട്ടിയുടെ നെഞ്ചിൽ ഈ ഭാഗത്ത് രണ്ട് വിരലും കൊണ്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് പ്രാവശ്യം സ്ട്രോക്ക് ചെയ്യണം ദാ ഇതുപോലെ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും കുട്ടിയുടെ വായിലുള്ളത് വെളിയിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി അങ്ങനെ വന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എമർജൻസി ആയിട്ട് ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണം മറ്റൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം ഏറ്റവും എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് മെഷർ ആണ് കാരണം ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ സംഭാവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം പാല് വലിച്ചു നിറകെ കയറ്റുമായിരുന്നു എനിക്ക് നല്ല പേടിയായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് മെഷർ ആണ് അതായത് തല പതിയെ താഴത്തേക്കാക്കി പിടിച്ചിട്ട് എന്റെ പുറത്ത് മുമ്പോട്ട് തട്ടി കൊടുക്കുവാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ വായി കൂടെയോ മുക്കി കൂടെയോ ആ നിറകയിൽ കയറിയ പാല് ഇറങ്ങി വരുമായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അവൻ വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതങ്ങനെ ചോക്ക് ചെയ്തത് ആ വിറകിന്റെ പീസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ ഇതേ രീതിയാണ് സ്വീകരിച്ചത് തല കീഴായിട്ട് തല പതിയെ താഴ്ത്തി പിടിച്ചിട്ട് അവന്റെ പുറയിൽ തട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ അത് വായിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി വരുവാണ് ഉണ്ടായത് മുമ്പിലത് മറ്റവിടെ ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടില്ല അതാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെങ്കിലും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കുട്ടികൾക്ക് ചോക്കിംഗ് ഹസാർഡ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പേടി വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണത് പക്ഷെ നമ്മൾ മനോധൈര്യത്തോടു കൂടി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൂടിയാണ് ഈ ചോക്കിംഗ് ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ദാ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ വേണം നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം കയ്യിൽ കമിഴ്ത്തി കിടത്തി കൊട്ടാനായിട്ട് പറ്റാത്ത ഭാഗത്തിന് കുട്ടികൾ വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലാണ് കുട്ടികൾക്ക് ചോക്കിംഗ് ഹസാർഡ് ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് ദാ ഈ പിക്ചറിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് കുട്ടിയെ ദാ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ പിടിച്ചിട്ട് പുറത്ത് അതുപോലെ തട്ടി കൊടുക്കുക കണ്ടില്ലേ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ കണ്ടില്ലേ ആ രണ്ട് ഇലിസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ചോക്കിംഗ് ഹസാർഡ് വന്നാൽ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും തീരെ ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ രീതി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് ഇനി തീരെ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്നത് കാണാറുണ്ട് അതായത് കുട്ടികൾ നിറകയിൽ പാല് കയറ്റുമ്പോഴും ഓടി ചെന്ന് കുട്ടിയുടെ മൂക്കിൽ വലിച്ച് ആ പാല് കളയുന്നത് കണ്ടുവരാറുണ്ട് പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപകടമാണ് തീരെ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമാണ് അങ്ങന
ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ബലൂണിന്റെ പീസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക ബലൂണിന്റെ പീസസ് ഒക്കെ അധികമായിട്ട് ഈ ചോക്കിംഗ് ഹസാർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുവാണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുട്ടികൾക്ക് അധികമായിട്ട് ലോക്കൽ ടോയ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കരുത് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ സാധാ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വില കുറഞ്ഞ ടോയ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് എളുപ്പം തന്നെ പൊട്ടിപ്പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്ക്രൂസ് ഒക്കെ വിട്ടു പോകാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികമായിട്ടും അങ്ങനത്തെ ടോയ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ട കുട്ടികൾക്ക് ടോയ്സ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല ടോയ്സ് മാത്രം കൊടുക്കുക അങ്ങനെ സ്ക്രൂ ഒന്നും അഴിഞ്ഞു പോവാത്ത അതിൻ്റെ ടയർ ഒന്നും അഴിഞ്ഞു പോവാത്ത ടൈപ്പ് ചെറിയ ചെറിയ വണ്ടികളോ അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ കൊടുക്കുക കുട്ടികൾക്ക് ഒരിക്കലും കുട്ടികൾക്ക് ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് വിട്ടു പോരാൻ പാകത്തിലുള്ള ടോയ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കരുത് അതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ചോക്കിംഗ് ഹസാർഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കുട്ടികൾ അത് കടിച്ചു പൊട്ടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പീസ് ഒക്കെ എടുത്ത് വിഴുങ്ങാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുമൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ചോക്കിംഗ് ഹസാർഡ് ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനോധൈര്യം വീണ്ടെടുക്കേണ്ട സമയമാണ് അമ്മമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പേടിച്ചിരിക്കാൻ മാത്രമുള്ള അല്ല നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വന്നാലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫസ്റ്റ് കരയും അല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതൊക്കെ നീക്കിയതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ സമാധാനമായിട്ട് കരഞ്ഞോളൂ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ കുട്ടിക്ക് എന്ത് വന്നാലും അപ്പോൾ അതിനെ നേരിടാൻ പാകത്തിന് തയ്യാറായിട്ടിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അമ്മയാവുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് മനസ്സിൽ കരുതേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണത് കാരണം കുട്ടിയുടെ നിറകയിൽ എപ്പോൾ വേണേലും കയറിയേക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ പാലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫുഡ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് സമയവും എന്തും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുക എന്തും നേരിടാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുക കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ വിജിലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അമ്മമാർ നമ്മളാണല്ലോ അവരുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ മനോധൈര്യത്തോടെ അത് ഡീൽ ചെയ്യുക ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുത്തിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്നാലും ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമന്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ അടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അപ്പോ